Les drones et la guerre. Face à une guerre en Ukraine qui a tendance à s'éterniser, notre attention s'est portée de plus en plus sur les questions d'armement, comme enjeu de réflexion et comme enjeu stratégique. Au début du conflit, la Russie avait porté notre attention sur l'arme nucléaire et la menace de son utilisation. La présidence ukrainienne a fait appel aux Occidentaux pour avoir des renforts en termes d'armes conventionnelles avec les canons, les chars, les avions. Mais c'est peut-être sur une autre arme qu'il faut porter notre attention aujourd'hui, et cette arme, ce sont les drones. Alors, les drones et la guerre, simple évolution, bouleversement majeur sur le champ de bataille et sur les équilibres géopolitiques, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a beaucoup de termes clés dans la question qui vient d'être posée. Bien sûr, champ de bataille, ce sera notre attention dans un premier temps. Et puis, les équilibres géopolitiques. D'abord, pour comprendre l'influence des drones sur les champs de bataille, il faut peut-être revenir sur le, la place que les drones occupent, la variété et les missions qui sont dévolues à ces drones. Pour commencer, peut-être parlons de la variété et des types de drones utilisés. 300, 10 000. Deux chiffres pour essayer de comprendre l'emprise telle que le drone peut l'avoir déjà sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes perdraient plus de 300 drones par jour, Olivier, et perdraient pratiquement 10 000 drones par mois. Donc là, quand on est face à des, à des, à des quantités comme celle-là, on est bien obligé effectivement de se poser la question de savoir quel est le rôle du drone sur le champ de bataille. Et là, me semble-t-il, pour répondre à cette première question qui s'inscrit dans le cadre de notre problématique plus euh, globale, il y a trois aspects qui sont nécessaires à mettre en exergue. Le premier aspect, c'est quels seraient les différents types de drones tels qu'ils existent. Le second aspect, ce serait les missions qui peuvent être justement euh, euh, données aux drones. Et puis le troisième aspect, ce serait d'un ordre plus quantitatif. On va y venir sur votre deuxième et troisième question, j'imagine. Alors pour revenir sur le premier aspect, il y a déjà quelque chose qui est palpable visuellement. C'est que les drones euh, ont déjà développé des catégories ou des typologies qui sont très, très différentes. Puisqu'on va maintenant pratiquement d'un drone, j'ai presque envie de dire une sorte d'arme de poing qu'on maîtrise par un soldat unique, tel qu'il peut pratiquement d'ailleurs le manipuler avec son bras. L'image du fauconnier au Moyen-Âge me vient spontanément à l'esprit avec ce rapace qui décolle. Mais on va aussi sur des drones dont les envergures sont beaucoup plus importantes, qui sont commandés à distance par des équipes qui sont dans des hangars sur des centaines de kilomètres. Donc là, on voit bien qu'on est sur un des, des, des matériels qui sont déjà très différents les uns des autres. Et d'ailleurs, il y a clairement trois catégories qui s'imposent à nous. Un drone qui serait plutôt un drone tactique, c'est-à-dire un drone qui est plutôt fait pour la, la surveillance rapprochée, le fait de voir un petit peu quelles seraient les initiatives qui seraient prises par l'adversaire et qui seraient dans la capacité de faire des premières frappes, euh, on va dire, d'appoint. Donc là, on voit bien qu'on est plutôt dans une dimension militaire. Et puis, on aurait une deuxième catégorie de drones qui serait plutôt liée à ce qu'on appelle des drones de moyenne altitude et de longue endurance. Donc là, on est sur un acronyme militaire qui n'est pas forcément très heureux, mais qui est le MAL. Et donc là, on voit bien que d'ailleurs, on est sur des drones dont les missions ne sont pas exactement les mêmes parce qu'on est beaucoup plus sur des, des missions à la fois de renseignement et de frappe ponctuelle. Et puis on aurait euh, alors une troisième catégorie dont on voit bien que en termes de poids et en termes d'envergure, on est encore sur des drones qui sont beaucoup plus importants. On aurait une troisième catégorie de haute altitude et de longue endurance avec un autre acronyme, HALE, les HALE. Et donc là, on a déjà trois catégories euh, qui sont importantes, sans oublier le fait que de par la guerre en Ukraine, on va y revenir, il faudrait rajouter un certain nombre de catégories, des drones kamikazes, ça c'est assez nouveau qui se projettent très directement sur un certain nombre de cibles déterminées, et puis des drones avec euh, des munitions euh, qu'on qualifierait d'itinérantes, ce qui va nous amener sur d'autres problématiques, parce que euh, ces drones seraient plus ou moins en train de voyager entre différents espaces du front pour ensuite chercher leurs cibles. Sans oublier qu'en plus, il y a tous les drones civils qu'on peut évidemment travailler pour les retourner sur des, sur des fonctions militaires. À la simple description de ce qu'on vient de faire en termes de classification, on voit bien déjà que là, on a un premier caractère qui a l'air de souligner l'importance du drone. C'est loin d'être le seul. Oui, donc il n'y a pas une uniformité du drone. Est-ce que ça va s'appuyer aussi sur une diversité de missions Il y en a quatre qu'on euh, qu peut soumettre à nos auditeurs et dont je vais m'efforcer d'ailleurs de les décrire sous un angle chronologique. Parce qu'en le faisant ainsi, on va pouvoir mieux mesurer le fait que les missions qui ont été attribuées au, au, au drone se sont de plus en plus euh, élargies. Et que donc, on a des missions qui ont l'air de souligner tout de suite, on peut le dire d'emblée, 
une polyvalence du drone, ce qui est évidemment un facteur déterminant à mettre en évidence dans le cadre de savoir si les drones sont juste, comment dire, une évolution du champ de bataille ou un bouleversement radical du champ de bataille. Le premier type de mission, ça c'était sur des conflits d'ailleurs du Proche et du Moyen-Orient, dans les années 60 et 70, les, les premières missions qui ont été données, c'était plutôt des, des missions pour tromper avec des signatures euh, radars, pour tromper la surveillance des radars de l'adversaire. Et donc, on avait des drones qui étaient en fait envoyés pour saturer euh, la recherche des radars de l'adversaire et pouvoir favoriser des attaques aériennes. Bon, ça, c'est quand même, on va dire, euh, les premières missions dont on voit bien que les, les logiques étaient assez restreintes. Puis, il y a eu une deuxième catégorie de missions qui était euh, dans l'information et dans un triptyque d'informations c'est-à-dire reconnaissance, surveillance et même recherche de renseignements. Et puis il y a une troisième catégorie de mission qui est la frappe euh, ponctuelle, chirurgicale ou particulière. On voit bien ces drones, d'ailleurs, dont, dont il faut souligner d'emblée qu'ils sont très très hauts en altitude, euh, qui ne sont pas forcément faciles à repérer et qu'on a l'impression qu'il y a une mort qui vient pratiquement à l'improviste décidé par un centre de commandement qu'on ne voit même plus. Et donc là, on est, vraiment, on est déjà en train de basculer sur des missions qui seraient cantonnées à l'information, à des missions qui sont déjà euh, plus dans le combat, jusque aux drones de combat, dont on peut dire qu'ils ont considérablement été développés, avec d'abord euh, la guerre au Karabakh, et, et ça, il faut bien s'en souvenir, dans le deuxième semestre 2020, et puis évidemment l'installation euh, euh, de cette guerre en Ukraine depuis le 24 février euh, 2022. Donc là, on voit bien qu'il y, y a quatre types de missions euh, qui euh, ne font qu'amplifier les capacités du drone et sa dimension polyvalente, ce qui est un deuxième argument qui permet de souligner qu'on a l'air effectivement d'avoir une arme qui est en train de prendre euh, une amplitude considérable. Mais il y a un troisième aspect qu'il faut euh, rajouter aux deux premiers. Oui, parce que diversité de missions va avec capacité, c'est-à-dire avec le nombre de drones disponibles. On a vu les chiffres que vous avez cités de destruction par jour de drones. Ça veut dire qu'il faut une capacité largement supérieure en termes de production. Donc ça concerne le nombre qui sont sur le terrain des opérations, mais aussi le nombre de pays qui peuvent en produire. Oui, alors là, il y a, il y a un document de référence. C'est le drone Databook euh, de Dan Gettinger, qui est un, qui est un chercheur, qui a d'ailleurs fondé euh, un centre d'études des drones. C'est un ouvrage qui fait plus de 300 pages. Euh, et qui est capable euh, déjà, alors il y a un premier indice, de déceler qu'il y a 102 pays aujourd'hui qui seraient possesseurs de drones militaires. Donc là, on voit bien que par rapport aux 194 qui sont à l'ONU, c'est considérable. Et en plus, qui se propose lui-même de faire sa propre classification, notamment par rapport au poids euh, des drones, et qui a carrément un, un, un nombre de pages qui ressemblent d'ailleurs à des fiches, euh, qui euh, finalement correspondent pour chacune d'entre elles, à chaque pays qui, qui est donc appréhendé de façon unique euh, en décrivant le matériel, la typologie du matériel et la quantité. Bon. Alors, euh, dans, dans, ce, dans ce, cet ouvrage, il y, y, y a plusieurs aspects qui sont intéressants. Les drones militaires, aujourd'hui, apparemment, seraient au nombre de plus de 30 000 dans le monde, ce qui est déjà considérable quand on, quand on entend le, le chiffre. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on constate qu'il y aurait une progression sur les dix dernières années qui serait de 58%. Donc là, on a fait faire une progression qui est considérable. Et en fait, euh, sur les chiffres de euh, 2019, on serait sur un budget global qui concerne les drones militaires de 8,65 milliards de dollars. Et en termes de projection, beaucoup considèrent qu'on serait à 19 milliards de dollars en 2027. Et d'autres vont même jusqu'à considérer qu'on serait euh, en réalité sur 25 ou 27 euh, milliards de dollars, voire 30 milliards de dollars en 2025. Donc là, tous ces chiffres-là sont bien en train de préciser qu'on a l'air d'avoir euh, un développement considérable des drones par rapport au nombre de pays qui sont concernés, par rapport au nombre de drones qui sont développés et par rapport aux sommes qui sont investies respectivement sur chacun d'entre eux. Donc là, on a trois aspects. Les différentes catégories de drones d'une part, euh, le deuxième aspect, l'ensemble des missions qui leur sont associées d'autre part et la quantité euh, de production et des sommes qui sont allouées enfin, qui tous ont l'air de nous conduire vers une même perception, c'est qu'à l'heure actuelle, le drone est en train de prendre une importance majeure sur le champ de bataille. Mais alors là, il y a une question qui se pose maintenant, c'est a-t-on à faire un effet de mode est-ce juste euh, quelque chose qui est mis en place parce que ça correspond en particulier à un certain nombre de situations, soit géographiques et topographiques, soit par rapport à l'identité des acteurs 
ou est-ce qu'on a affaire à une vraie dynamique de fond qui est en train de totalement bouleverser euh, les champs de bataille et qui risque donc évidemment d'avoir des incidences géopolitiques Ça maintenant, c'est la question à laquelle, dans le cadre de nos discussions, on est confronté. Si vous le voulez bien, on va essayer de répondre à cette question en segmentant celle-ci et en voyant les différents aspects auxquels on peut répondre. D'abord, il y a peut-être la question du drone et de ses caractéristiques. Est-ce que le drone a des caractéristiques propres, singulières, qui font son utilité Il y a notamment une, me semble-t-il, qui arrive à rassembler ou à conjuguer un certain nombre de ces dispositions telles qu'on les sent spontanément. Euh, je vais utiliser un terme qui peut paraître positif, mais dont il va bien falloir prendre conscience que tout dépend de comment on le déploie. Le drone permet de s'affranchir totalement de toutes les limites, en fait. Le drone permet de s'affranchir des limites, d'abord, on le voit bien, en termes d'espace géographique, puisque le fait qu'il soit principalement aérien lui permet de s'affranchir des lignes de front. Mais euh, le drone permet aussi de s'affranchir des frontières, parce que sa relative discrétion, c'est ça qu'on a, a cherché déjà à commencer à soumettre à l'attention de nos auditeurs, sa relative discrétion permet finalement de traverser les frontières et donc de ne pas respecter les espaces aériens. Et puis non, non seulement le drone peut donc se déplacer assez rapidement dans l'espace aérien en ne respectant pas les frontières, mais en plus en intervenant, en faisant totalement fi des gouvernements en place ou des autorités en place. Et donc là, on est carrément en train de s'affranchir du droit international, voire du droit des États dans lequel on est. Donc on, on, on voit bien que le drone s'affranchit d'un certain nombre de limites, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, c'est assez palpable dans un ouvrage plus ancien, dont le titre est assez révélateur d'ailleurs quand même, « Hunter Killer, la guerre des drones par ceux qui la font », un lieutenant-colonel américain, McCurley, avait écrit cet ouvrage alors que c'était un ancien pilote, et que tout d'un coup il est transformé en pilote de drone, les, les drones qu'on évoquait d'ailleurs euh, tout à l'heure, et qui en fait se retrouve confronté à des missions dans des guerres asymétriques, d'accord, mais dans lesquelles quand même euh, la mission finale consiste à éliminer physiquement euh, un certain nombre de personnes. Et il y a un autre ouvrage qui est intéressant euh, pour abonder euh, en ce sens, c'est un ouvrage de David Singer, Obama, guerre et secret, qui avait été rédigé en 2012, parce qu'en en fait, à la page 279, il y a une réflexion, me semble-t-il, qui est très très intéressante quand il évoque les drones. Il dit euh, que euh, l'administration Obama a autorisé plus de 250 attaques secrètes de drones. Et c'est dans le cadre de, de, du chapitre 10. Et le titre du chapitre 10 est assez intéressant parce qu'en fait, c'est le côté obscur de l'empreinte légère. Alors l'empreinte légère, c'est censé être l'empreinte des drones, dont on voit bien euh, qu'ils euh, qui permettent peut-être d'éviter un affrontement direct. Mais le côté obscur, ça renvoie bien sûr à Dark Side de, de Star Wars. On voit bien que là, il y a quand même toute une partie euh, complètement immorale euh, qui, 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 est, qui vient s'accrocher aux drones, dont il faut être honnête d'ailleurs, sa réputation a été assez vite ternie. On, est assez, on est assez vite passé de l'extase euh, telle que euh, permettaient ses capacités technologique, au fait que ça pose un tas de problèmes d'ordre moraux. Et d'ailleurs, en plus, il y a eu énormément de dommages collatéraux lors de ces frappes. Et on peut penser à, en particulier à deux pays, qui sont le Pakistan et le Yémen. Donc là, en fait, on a une capacité du drone à totalement, comment dire, s'affranchir de ses limites. Et il y a une troisième limite qui est encore plus intéressante, me semble-t-il, c'est qu'en plus, le drone peut intervenir de façon permanente. Parce que les équipes qui sont au sol peuvent se, peuvent se remplacer et, et, et les, les drones, certains d'entre eux ont des, des capacités de vol qui dépassent les 10 heures, les 20 heures, voire les 30 heures. Donc en fait, on est, on est dans la capacité de mettre une pression euh, constante sur l'adversaire, donc de s'affranchir, de lui permettre, euh, un peu dans ces images de la Première Guerre mondiale où on envoyait par rotation les troupes, c'est la fameuse route de Verdun, les troupes euh, se, se reposer ou, se, ou, ou récupérer pour ensuite repartir au combat, ça c'est plus possible puisque le drone peut s'affranchir de la limite du front et venir vous frapper de façon permanente. Donc en plus là, on a même une, une, une limite qui est franchie. Et ce qui est assez intéressant, si vous me permettez, c'est qu'elle peut, en plus d'un point de vue technologique, euh, se revêtir sous, sous de, de deux manières totalement différentes. Soit le, le, le drone est omniprésent, parce que totalement silencieux, 
Et donc, à, à, à force, euh, on voit bien dans les différents récits d'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresserait des ouvrages qu'on a déjà évoqués, l'adversaire est sur un qui vive permanent, en fait. On, on imagine l'état de stress et d'épuisement que ça nécessite, que de surveiller sans être totalement sûr qu'on va pouvoir anticiper une frappe, parce qu'elle est silencieuse. Mais à contrario, on peut avoir aussi des, des modèles beaucoup plus réduits de drôles, qui font un bruit ou un bourdonnement permanent, sans qu'on puisse forcément les distinguer. Et là, on est totalement, euh, comment dire, alpagué par ce bruit permanent. Donc en plus, on voit bien que là, même psychologiquement, on a affaire à une arme qui s'affranchit de tout. Et on a déjà des qualités intrinsèques dont on voit bien qu'elles sont en train euh, d'optimiser le potentiel des armées. Et c'est loin d'être tout. Oui, donc on voit bien cette euh, idée de transgression de toutes les frontières et en plus de l'impact psychologique que peut avoir cette arme. Il y a autre chose peut-être plus concret, c'est qu'aussi le drone peut venir remplacer des armes qui seraient défaillantes. Alors ça, c'est très important. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre de comprendre que on, on, loin d'avoir un effet de mode, on, on a un effet euh, en réalité exponentiel. Et là, il y a deux logiques euh, qui me paraissent essentielles à, à prendre en considération dans cette euh, démarche presque d'armes supplétives, si vous me permettez. Il euh, y a une démarche qui, qui serait liée à la fait d'avoir de, de, la peur de perdre des combattants. Et puis, il y a une démarche qui serait liée au fait que d'autres armes sont trop peu à disposition, parce que trop chères, trop peu nombreuses, et finalement qui créent une sorte d'appréhension de les utiliser. À quoi pense-t-on Bon, d'abord, la, la, la peur de perdre des combattants, elle était elle, elle est assez facile à cerner. Le drone par définition, est piloté par euh, quelqu'un qui est parfois à plusieurs centaines de kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres. Sa perte euh, est une perte matérielle et évite totalement qu'on ait une perte humaine, très importante en termes de sensibilité par rapport à l'opinion publique, sur des opérations circonscrites, mais très important aussi en, dans le cadre d'une guerre, parce que des pilotes, c'est très long à former. Ça, je crois que c'était un peu trop oublié dans les logiques, justement. On parle beaucoup des chasseurs qu'on enverrait à l'Ukraine, mais le temps de formation d'un pilote expérimenté de surcroît avec des technologies qui sont redoutables est très, très long. Donc, en plus, là, indépendamment de l'aspect humain ou en termes de sensibilité, il y a l'aspect professionnel qui consiste à dire ah « on perdrait des, des, des soldats qui, sont, qui mettent énormément de temps à former ». Mais il y a un deuxième aspect qui est, qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est l'aspect du coût. Parce que ce qui me paraît important à souligner, c'est que dans le conflit en Ukraine, l'aviation russe, normalement, a la suprématie aérienne. De par les effectifs qu'elle a, de par les matériels dont elle dispose, elle devrait totalement euh, asseoir sa supériorité dans le ciel, ce qu'elle ne fait pas. Parce qu'on la sent en partie tétanisée par le maillage des défenses antiaériennes de l'Ukraine, oui, mais aussi par l'effroi de perdre un nombre d'avions importants dont la technologie et le temps qu'il faut pour les produire euh, effraient à l'avance parce qu'on se dit que là, on perdrait un atout majeur. Et là, il y a une réflexion qui est assez intéressante, me semble-t-il, de deux colonels chinois, euh, Wang Xiongxing et Kiao Liang, qui ont écrit un ouvrage en 1999, euh, La guerre euh, hors limite, et page 55, il y a une réflexion qui est très intéressante sur, euh, sur le rapport des Américains et le financement des armes, et qui est la suivante. Déjà dans les années 1960 en 1970, le coût du développement d'un avion comme le F-14 ou le F-15, Olivier, c'est un milliard de dollars. Ensuite, quand on vient sur, euh, beaucoup plus tard dans les années 90 sur le coût euh, de développement, euh, on parle bien du coût de développement, on ne parle pas du coût de production, du F-22, on est sur 13 milliards de dollars. Et quand euh, on poursuit le raisonnement en l'adaptant, parce que là, on est, il faut, on est sur des sommes qui ont été évoquées en 1999, donc il faudrait évidemment adapter les, les sommes, sur le, le Northup Bombardier B2, alors là, ce qui est assez euh, surprenant, c'est que si le F-22 aujourd'hui à produire, c'est plus de 100 millions de dollars, le Bombardier euh, B2 à l'unité était calculé pour les Chinois en 1999, à plus de 13, 15 milliards de dollars l'unité. Aujourd'hui, on sera à 3 à 4 milliards de dollars si on compte euh, l'amortissement. Mais si, en fait, on conjugue les sommes de recherche, les sommes de développement et les vols d'études, les Chinois étaient arrivés à une conclusion qui était assez piquante. C'est que, en fait, pour chaque B2 produit, les Américains dépensent trois fois l'équivalent de son poids en or. Donc en fait, là, on est face à une situation où ces armes sont remarquables, 
Sauf qu'en fait, on est saisi par l'effroi euh, de les perdre tellement elles sont fondamentales. Il y a une sorte d'inhibition à les utiliser. Et quelque part là, le drone est en train de permettre non seulement euh, de, de s'affranchir de cette inhibition, mais de repartir dans des logiques de, densi de densité en termes d'utilisation de matériel pour saturer les, les, les défenses adverses. Donc là, on voit bien que dans, un, dans le premier temps de notre démarche, il y avait les caractéristiques intrinsèques du drone. Mais là, dans le deuxième temps de notre démarche, il y a le fait qu'en plus, le drone va permettre de pallier à des insuffisances ou à des problématiques telles qu'on y a été confronté sur le champ de bataille. Et ce n'est pas tout. Mais oui, parce que là, on regarde l'armée de façon presque générique. Mais si on regarde dans le détail, on va voir que les différentes composantes de l'armée sont tous intéressées par le drone et veulent en avoir un usage. Là, on, on est en train d'élargir de, 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 le champ de notre, de notre prisme. Et c'est important euh, eu égard à notre problématique. Parce que là, justement, si on élargit, on, on, on remarque une chose. Les armes, quand elles sont majeures, deviennent des enjeux de pouvoir. Euh, là, il y a quelque chose de très important à rappeler. On l'avait fait dans le cadre d'une de nos séances précédentes euh, qui était dédiée euh, justement à, aux questions militaires. Et on a eu l'occasion euh, d'évoquer que chaque armée se subdivise en trois composantes principales. Il y en a plus que ça, notamment les forces armées de terre, les forces de la marine et les forces aériennes. Et donc la remarque euh, qui est assez intéressante et que fait d'ailleurs un auteur, cette Franzman, c'est qu'en réalité, il montre bien que l'armée terre américaine, l'US Navy et, et l'US Air Force se combattent farouchement pour avoir les faveurs du développement du programme des drones, pour avoir une majorité des programmes des drones, voire même le monopole du programme des drones. C'est qu'en plus, Hollywood s'en saisit. Hollywood euh, s'en saisit à travers les films ou à travers les séries. Parce que quand on prend un film de 2014, Good Kill, on voit bien que le scénario est autour des drones, mais une série qui a été euh, aussi fameuse et aussi répétée que Homeland, quand on regarde le titre du premier épisode de la saison 4, qui, qui est rattaché à, à en fait, l'héroïne principale, en fait, le titre, c'est Drone Queen, c'est-à-dire la reine qui gère les drones. Donc là, on, on, est, sur une, on est sur une emprise telle de l'importance du drone qu'elle dépasse même les états-majors euh, qu'on a évoqués, de l'armée de terre, euh, de la Navy et de l'US Air Force, et qui vient euh, sur Hollywood. D'ailleurs, euh, Jean-Michel Valentin avait déjà fait cette remarque-là dans un ouvrage qu'il avait écrit aux éditions Autrement en 2010, qui s'appelait Hollywood, le Pentagone et le Monde, dans lequel il, il, il montrait qu'il y avait une querelle intestine au sein de l'armée américaine pour savoir qui allait avoir la majeure partie, voire même le monopole de l'utilisation des armes nucléaires. Et donc là, on est en train de mettre en perspective deux dynamiques qui, par leur intermédiaire, montent le drone en situation presque d'égalité avec l'arme nucléaire. D'ailleurs, si on me permettrait de rajouter quelque chose à, à cet égard, euh, que j'explique parfois en cours aux étudiants. Ce qui est assez intéressant dans ces films de cette époque-là, c'est qu'on a manifestement vraiment trois films qui sont les symboles respectivement de l'armée de terre, de la marine, si on y réfléchit bien, et de l'aviation américaine. Parce que Rambo 2, c'est le fait qu'on ne gagnera pas la guerre si on n'a pas le courage de s'impliquer concrètement au sol, je ne sais pas ce qu'on veut dire, dans la glaise ou dans la terre, les sartres, les mains sales, on est, vraiment, on est obligé de, de s'y mettre. Donc ça, c'est Rambo 2. On voit bien, ça, on peut le dire avec un peu de, de plaisir détaché, en 2023, que Top Gun, notamment le premier, c'est quand même un panagérique sur les forces aéronavales américaines. Bon, je rappelle qu'elles sont membres de la main américaine et qu'elles montrent qu'on ne peut rien faire sans elles parce qu'elles ont la capacité de se projeter partout dans le monde de façon plus ou moins élégante. Et puis, on a peut-être de façon plus surprenante, Independence Day, on voit bien que l'US Air Force est en train de dire, bon, nos deux amis, là, nos deux, nos deux services collègues sont très intéressants, mais enfin, l'US Air Force, c'est nous qui maîtrisons tout, parce que par définition, dès qu'on a affaire à quelque, à quelque chose de majeur, c'est nous qui sommes obligés d'intervenir. Donc, en fait, on avait déjà cet affrontement-là, ce qui montre l'importance de l'acuité de cette rivalité. Donc, là, on voit bien qu'on a trois caractères on a les caractéristiques intrinsèques de l'arme, on a sa capacité à pallier aux défauts d'autres armes, et puis on a l'engouement, qui est la preuve, me semble-t-il, qu'on a bien affaire à un bouleversement du champ de bataille, dont on peut imaginer qu'il va 
être lui-même source de bouleversement en termes d'équilibre géopolitique. Oui, parce que si on ajoute bout à bout toutes ces dimensions, on voit qu'il est là, le drone, pour s'inscrire durablement dans le paysage, qu'un plus grand nombre d'acteurs s'en est euh, mis en possession de ce, ce drone. Eh bien, justement, quelles sont les logiques géopolitiques qui vont être bousculées Là, en fait, euh, si, si, on, si on veut comprendre euh, les bouleversements géopolitiques tels qu'on est en train de, de les percevoir ou de les deviner, je pense qu'au-delà des trois pays traditionnels dont on peut spontanément imaginer qu'ils produisent des drones, les États-Unis, la Chine et Israël, il y a deux nouveaux acteurs qui sont en train de, de se mettre en place, enfin deux nouveaux depuis une dizaine d'années, il faut, faut se comprendre, euh, mais qui paraissent très très importants. D'abord, on a l'Iran. Il y a un drone, euh, le Shahed 136, qui est en train d'acquérir une réputation très importante dans le, le conflit euh, ukrainien, puisque les Iraniens fournissent en drone la Russie. Rien que cette phrase est assez intéressante. C'est l'Iran qui fournit des drones à la Russie. Et ce, et ce drone d'envergure d'à peu près 2 mètres à L Delta, va pas très vite, il va à 180 km h Mais en fait, c'est un drone kamikaze qui a un effet de saturation qui pilonne les défenses ou les objectifs adverses, et d'ailleurs qui monopolise un certain nombre de défenses antiaériennes ukrainiennes. Une fois qu'on le voit, il est assez facile à abattre, mais le problème c'est qu'il est très difficile à déceler en termes de radar, et dans la continuité de nos propos précédents, ils lui ont d'ailleurs donné un surnom, les soldats ukrainiens, ils l'ont appelé la mobilette, parce qu'en fait il y a une sorte de double moteur, et c'est assez intéressant d'imaginer la sensation psychologique qu'on doit avoir quand on commence à percevoir un bruit de mobilette, qu'on n'arriverait pas à distinguer dans la rue. Donc c'est ça, c'est le drone, ça. Mais euh, ce n'est pas tout. Il y a aussi le Mohajer 6, qui est un drone d'observation que les Iraniens fournissent aux Russes. Et ce qui est très important comme information à avoir, c'est qu'apparemment, d'après les études des renseignements américains, les Iraniens sont carrément en train de construire une usine de construction de drones, Olivier, en Russie, qui serait prête début 2024. Donc là, là, on est beaucoup plus que sur la fourniture euh, de drones, on est sur la capacité de fournir des chaînes de production à un client. Mais là, il y a, y a un acteur qui me paraît incontournable euh, à évoquer, à mettre en lumière, et qui indiscutablement, me semble-t-il, est l'acteur premier, principal sur les drones, c'est la Turquie. Il y a trois aspects qui me semblent importants à, à mettre en, en place pour étayer le fait que la Turquie est vraiment le pays euh, qui est totalement en train de monter en puissance, principalement à cause du drone, et, à mon, et me semble-t-il, encore une fois, de, de, de façon totalement incontestable. D'abord, il y a les réussites opérationnelles. Euh, il ne faut, il faut pas oublier que les drones turcs ont certainement été le facteur ou le vecteur majeur du succès de l'Azerbaïdjan dans la guerre du Haut-Karabakh face à l'Arménie dans le deuxième semestre 2020. Euh, et que d'ailleurs, il euh, y avait eu d'autres précédents. Il y a eu trois interventions des forces armées, armées turques dans le nord de la Syrie. Il y a aussi des succès incontestables qui ont été apportés euh, par la Turquie au camp qu'elle défend dans la guerre civile euh, en Libye euh, en 2020. Il y a un rapport de l'ONU qui signale d'ailleurs que les interventions des drones turcs ont, ont, sont le facteur principal qui a changé le rapport de force entre les belligérants euh, en Libye. Et puis il y a la guerre en Ukraine, parce que là, le Beraktar TB2 est devenu euh, plus qu'un symbole, c'est devenu presque une, une sorte de tantem euh, emblématique car les Turcs ont fourni euh, le Beraktar TB2, qui est un drone de combat, dont l'autonomie est de plus de 27 heures, et qui peut attaquer l'adversaire. Et les Ukrainiens l'ont tellement apprécié qu'ils en ont fait, euh, je vous demande de bien m'entendre, une vidéo euh, avec un spot musical, dans lequel il y a carrément un chœur qui, en termes de refrain, reprend le nom euh, du drone Beraktar, Beraktar de façon totalement lyrique. Donc là, euh, on, on voit bien que là, il y, y a une emprise du drone sur le champ de bataille qui est manifeste et que les Turcs jouent un rôle qui est décisif. D'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui ne doit pas manquer d'attirer notre attention, c'est que là, ils ont une vraie, un vrai succès opérationnel. Ils ont une vraie reconnaissance partout euh, dans le monde entier. Mais ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'au-delà de cette performance technique qui aujourd'hui euh, les met au-dessus des drones chinois. Il faut quand même entendre ce qu'on est en train de dire. Il y a une autre performance qui est intéressante sur les drones turcs, c'est qu'ils ont un coût beaucoup plus bas 
et, et là, on y a comme une résonance par rapport à ce qu'on a dit avant, par rapport aux drones américains et par rapport aux drones israéliens. Et ici, on regarde bien, euh, la Turquie, euh, indépendamment de servir euh, l'Ukraine, a comme client le Maroc, le Qatar, mais aussi la Pologne et la Roumanie. Ça veut dire que maintenant, la Turquie est en train de fournir des drones à des, à des pays de l'OTAN. Et les mêmes questions, euh, a priori, même si ce n'est pas confirmé ni par l'Éthiopie, ni euh, par la Turquie, que la Turquie est en train d'envoyer des programmes de drones à l'Éthiopie. Et c'est assez intéressant parce qu'on en voit bien que si ça reste secret, ça montre, on va dire en reflet, l'importance que le drone est en train d'acquérir. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est un troisième euh, paramètre à, à mettre en évidence, c'est que cette performance technologique s'accroît toujours davantage. Parce que les Turcs ont développé un nouveau modèle de Beraktar, et à côté de ce nouvel, nouveau modèle de Beraktar qui est capable d'avoir un port d'armes supplémentaires, on a aussi d'autres drones, l'Anka, le Caravel, et on a surtout le lancement le 10 avril 2023 d'un navire qui fait 231 mètres de long, 32 mètres de large, qui a été inauguré euh, par le président euh, Erdogan de la Turquie, qui est un porte-drone. Donc là, on voit bien la technologie qui est, euh, qui est exceptionnelle par rapport à ça. L'Anatolou, qui est en fait le navire le plus important euh, de la marine turque. Donc là, on comprend parfaitement que la Turquie et que l'Iran sont en train d'acquérir une puissance militaire beaucoup plus importante par le passé, par le biais de ce drone qui, bouleversant les champs de bataille, avec l'avènement de ces puissances qui en maîtrisent la technologie, va nécessairement amener des bouleversements dans les équilibres géopolitiques. Oui, parce qu'on pourrait se demander s'il s'agit juste d'un moment opportun, qui est celui-ci, ou est-ce que c'est une tendance lourde qui va aller en s'accélérant et en s'accentuant Il y a deux aspects qui vont renforcer cette dynamique, me semble-t-il, ou qui peuvent avoir tendance à renforcer cette dynamique. Il y a un aspect tactique, et puis il y a un aspect technologique. L'aspect tactique est assez facile à énoncer, mais il ne faudrait surtout pas le sous-estimer. L'aspect tactique, c'est qu'est-ce que les états-majors vont bien pouvoir faire de cette nouvelle arme dont on voit bien euh, qu'elle leur offre des possibilités encore inégalées. Et là, il y a une comparaison à faire avec, euh, évidemment, me semble-t-il, le char qui était assez balbutiement à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, qui, à l'issue de celle-ci, a connu des débats doctrinaux euh, qu'on a eu l'occasion dans d'autres séances d'évoquer, très importants. Et là, on a des noms spontanément qui viennent à l'esprit. Lidl Art, on, a fait une, on, a, on avait consacré une séance. Euh, John Fuller, le, le général Charles de Gaulle, enfin le colonel puis général Charles de Gaulle, et Heinz Guderian. Et on voit bien que euh, l'ensemble de leur euh, réflexion, de leur révolution tactique, va amener un bouleversement sur le champ de bataille et qui va en réalité entraîner toute la, la mobilité et pour dire comment les choses, la Blitzkrieg et, et, et donc totalement changer ce qu'on pensait définitivement euh, en place avec les guerres de position en 14-18. C'est important quand on se rappelle qu'il y a les guerres de position en Ukraine aujourd'hui. Et donc là, les états-majors vont avoir un rôle déterminant. Et puis, il y a les ajouts technologiques. Spontanément, on pourrait penser à la vitesse, surtout avec euh, euh, tout ce qui a été dit sur les vitesses hypersoniques sur les missiles ou sur les missiles de croisière. Ou alors sur le fait d'acquérir des nouvelles dimensions. Euh, à la fin de l'année 2022, les, les Ukrainiens ont développé des drones maritimes pour attaquer les navires russes. Et donc, on aurait des drones euh, qui seraient en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Ces deux technologies sont intéressantes, mais je pense qu'il y en a une autre qui, ne, qui va euh, amplifier de façon exponentielle le rôle euh, prépondurant du drone tel qu'il l'a déjà. Alors, ce serait le paramètre technologique Ce serait le paramètre technologique. Et quel serait ce paramètre technologique L'intelligence artificielle. Imaginez une intelligence artificielle développée avec une arme qui s'affranchit de toutes les limites et qui est polyvalente. En fait, un drone avec de l'intelligence artificielle qui peut s'affranchir des frontières, qui peut s'affranchir des parcours, qui peut changer à volonté du trajet tel qu'on l'a préfiguré pour éviter un certain nombre de défenses, 
ce qui fait qu'en réalité, même ceux qui l'envoient ne savent plus quel est le chemin qu'il parcourt et qui peut prendre sa propre décision quant à savoir s'il faut éliminer ou pas la cible qu'il a face à lui. En fait, le drone est le prolongement armé parfait de l'intelligence artificielle. J'ai presque envie de dire, c'est son bras armé. Depuis l'arme nucléaire, a-t-il été, en termes d'armes conventionnelles, possible de développer une arme au potentiel aussi élevé dans l'humanité et de la mettre au service des militaires Bouleversement, il y a. Bouleversement sur le champ de bataille et bouleversement dans les équilibres géopolitiques. Et en réalité, ce bouleversement a déjà commencé. Bien, Fabrice, je pense qu'on a rarement eu une conclusion aussi claire et aussi ferme quant au terme de la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.